。Hello， 兄弟们，我是有风。那今天的话，其实有非常多新手的话，那靠着 AI 的力量，那在 YouTube 上面的话，开始了他们的一个创作之旅。那因为现在 AI 可以帮我们生成图片，可以帮我们生成视频，那给了我们非常多的这样的一个机会，导致我们现在的话可能竞争非常的激烈啊。不过别急，今天的视频里面的话，啊，有风要给大家透露一个新的一个内容创作方向，那带给你一些新的一些启发。那我们首先来聊一聊这个想法。那我今天我们要做的就是一个关于一个啊神话啊怪兽啊，就是一些神秘生物这样的一个视频啊。这个领域的受众的话特别的一个广泛，而且每个人的话都有好奇心啊，都喜欢去探索一些未知的一些事物。今天的话，那就跟着有风，那我们一起来实际操作一下，我们来制作一个神秘生物的一个视频。这个领域市场非常的大，那我们来一起来测试一下啊，会做出什么样的一个效果。在生成视频之前的话，啊，我们首先得有一个脚本，脚本的话，我们可以交给 GPT 来帮我们写一下。那打开 ChatGPT 以后的话，那我们可以啊输入这个提示语。我先问一下他啊，十个生活在海洋里面的一个神秘的一个怪兽、啊、我们看一下有些什么样的怪兽啊，比如说有尼有尼斯湖水怪，有克拉肯。啊，尼斯湖水怪，我们来搜索一下。那在制作之前的话，我们首先的话，如果按照我们之前传统的，那我们可能要去 Google 里面搜索一下相关的一些资料，那查询一下啊它的一些信息。那今天有了 AI 的帮忙的话，我们可以直接就叫 AI 帮我们写脚本。那我们今天，比如说，我们就来做一个关于尼斯湖水怪的一个视频。然后呢，我们找到了我们要制作的一个水怪啊，接下来的话，我们可以给它进一步提示。我说我想制作一个关于尼斯湖水怪的一个视频啊，请帮我写一个吸引人的一个视频脚本。那 GPT 的话，它很快就可以根据我们的一个要求帮我们写出一个脚本。啊，但是今天的话，有风除了用 GPT 生成一个脚本以外的话，我还会用到另外一个工具来帮我们写脚本。啊，另外一个工具的话，有风觉得非常的好用啊，推荐给大家。这个网站叫做 Creative Write， 这个网站呢是也是一个专业的 AI 写作网站。那它里面也可以帮我们写出非常非常多专业的一个提示语。那有时候我们用 GPT 可能生成出来的，大家可以看到，那都非常的简单，那可能就简短的几句话，它就帮我们写完了。但是用这个网站的话，它就可以帮我们描述的更详细一些。我们来试一下。那首先的话，你可以用你的 Gmail 邮箱，那免费试用一下。我们点击这个按钮，那你可以直接用你的 Gmail 邮箱登录进来就没就可以了。那左边的话，它有非常非常多。啊，我 AI 的一些工具，那它所有的这些工具的话，都处理的是一些文字信息啊，比如说我们今天要用到的就是它的一个呃 YouTube 的一个工具箱，那里面有非常非常多的一个工具，它还有个工具我觉得非常强大，就是它可以帮我们写这个看到没有 AI 电影脚本啊 ，AI 的一个啊预告片的一个脚本，非常的棒，我非常喜欢它这个视频 AI 电影的一个脚本啊，我经常用的最多的就是它这里面有一个 YouTube 的一个脚本生成器，我觉得。这个我们点一下它啊，我用的第三个，然后把我们想要的一个主题啊，比如说尼斯湖水怪的一个视频。今天比如说我教它就叫这个探秘尼斯湖水怪，然后我给到它一个主题，然后下面的话你也可以设置，你设置语言，那你可以英语，啊可以啊，中文的话也是支持的。那这个网站的话非常好。嗯，我现在里面的话，我这上面你可以写一个中文。啊，下面的话你这里填英语就可以了。等一下生成出来的一样是英文。那如果你下面这里选择中文的话，那它生成出来就是中文。那我们来试一下效果啊，点击创作。啊，这里的话，他说解密啊尼斯湖水怪啊，这里的话它可以帮我们写出的非常详细的一个啊脚本。那有有配音，有详细的一个配音啊，大家可以看一下对比一下。这个是 g p d 给我们刚才帮我们写的非常的简单，大家看到没有？啊，最后我可以给叫他帮我翻译成一个英文，因为我们要做的是一个英文视频。英文视频的话，因为在 YouTube 上面的话，它的一个广告费就越高，所以说我强烈建议大家，如果你要在国外油管上发视频，那还是发英文类的比较好啊，因为中文类的视频的一个广告费真的是太低了。那我们写的是英文，那英文的话 GPT 的有点简单。那今天的话，有风就用这个 Creative Write 写的这个脚本。那首先的话，我先把它这个脚本的话复制下来。复制下来以后的话，我们 Ctrl 加 C 复制一下，然后我们在桌面上啊新建一个啊 Word 文档，然后把它粘贴进来。好，直接啊粘贴进来。里面的话，我们内容的话需要修改一下，关键词的话，这里的话。
这些东西呢，我们可以把不必要的一些东西的话，把它删掉啊。比如说这个旁白啊，这个我们不需要，我们来 Ctrl 加 C Ctrl 加 F， 然后啊把这个词的话全部给替换掉啊。我们点击这个替换啊，这里选择全部替换。把旁白的话，把它全部给去掉，然后的话再删掉一些不必要的一些东西。好，好，这里面一个场景描述的我们也不要，那<咳>声音的话我们这里也不要。啊，这种关于场景类的一些东西的话，我都把它全部给删掉。那这个冒号的话，我们也可以 Ctrl 加 C、Ctrl 加 F， 把它全部的话替换掉，哦，难得手动一个一个的改，太麻烦了。好，这个的话也把它删掉。好，这个的话就是我们剩下来的一个脚本啊，这个时候我们的脚本的话，差不多就已经准备好了。然后的话，接下来我们需要把我们这个脚本啊转化成一个视频文件。那你也可以根据它上面提到的一些脚本，那你可以手动去找视频来配。那不过那样的话有点麻烦，相当的麻烦。那既然目前有了 AI， 那我们可以用 AI 来帮我们来生成一下。那有风的话，只是给大家一个思路，大家可以灵活运用，举一反三啊，制作出一个非常好的一个视频。那师傅领进门啊，修行靠个人。那大家可以好好悟一悟这个道理。啊，进入这个 Flick 以后的话，我们点击这个呃 Sign Up， 你可以用你的 Gmail 箱登录试用一下。我们点击这个免费试用。那、啊、进来以后的话，我们可以点击啊右上角啊这个新的文件。新的文件的话，我们这里可以选择生成视频，或者说你生成音频也可以。生成视频这里选择，比如说英语啊，选择一个美国啊，中文的话也是没有问题的。中文的话，你就选择我们选择中文。那有风的话，会等一下会做两个版本，那做一个英文，做一个中文，来我们都可以来对比一下效果。啊，首先我们先来做一个英文的吧。那我们选择是一个，那这里选择一个标准的美国的口音，然后在文件名，神秘事件啊，比如说取个名字，啊，这里的话比例的话，如果我们做的横屏的话，我们就选择一个十六比九。然后这个文件的话，我们选择这个空白文件。这里还有一个 idea， 就是你直接给它一个提示语，它也可以帮你生成视频。但那个效果的话，没有没有多好。我们还是用脚本的话来逐逐每一段来控制的话，那效果会好很多。然后点击这个提交。然后我们接下来的话就是把我们的脚本的话直接给粘贴进来。啊 ，OK， 直接粘 ，Ctrl 加 C 啊，直接把它。啊，直接粘到这个地方来，那、啊、也可以。但是这样的话，它可能，呃，因为 Flicky 的话，它可能分段效果没有多好。那我建议大家的话，还是手动的。我们首先，那、啊、这里的话，把它分成啊一段一段的。啊，等一下出来的一个效果的话，就会好很多。我全部把它这样一句一的先分开一下。好，大家看一下，我们已经分的差不多了。啊，这个时候大家就稍微细心一点去分一下段。啊，稍微仔细点的话，你可能出的效果的话就会好很多。我这个双引号的话，把它全部给替换掉啊。好，直接复制一下。啊 ，Ctrl 加 C， 然后的话，我们来到 Flicky， 我们直接把它啊粘贴进来。啊，这个时候的话 ，Flicky 的话，它就会处理。啊，这时候我们可以看到，那我们的所有脚本的话，它已经啊自动我们粘贴进来，然后把我们啊生成好了。我们来看一下它的一个效果啊，效果怎么样啊？试看一看就知道。As monster, in this captivating video, we will embark on a quest to unravel the secrets that shroud the legendary creature believed to inhabit Loch Ness in Scotland. Join us as we dive deep into the murky waters and explore the captivating tales that have fascinated the world for decades. Loch Ness, located in the Scottish Highlands, is renowned for more than its breathtaking beauty. The ancient lake has become synonymous with a creature of myth and intrigue, the Loch Ness monster. Eyewitness accounts over the years have described the creature as a long-necked, serpentine beast with humps resembling those of a prehistoric creature. 
啊，这个就是 Flicky 生成出来的一个效果。那如果你对里面的一些素材的话不是很满意的话，那我们就可以来稍微更改一下啊。比如说第一段，第一段的话，它是显示的是一个啊一个人在这个山洞里面啊。第二段的话，可能效果不是很好。那第二段的话，我们说的一个泥石浮水怪的话，我们需要它，比如说大海在大海里面啊，这样的话我们就可以来更改一下这个素材。那我们怎么更改呢？那我们点击一下它。联系一下它，然后这里的话，你可以手动，比如说，你可以在这里来查找一下素材，然后搜索，比如说我搜索大海，然后我点击这个搜索，那这里的话，我们就可以找到很多大海相关的一些呃视频。那我们可以，比如说你觉得这个可以，我们点击一下它，啊，把它直接给替换掉。那替换掉以后，我们可以接下来看第三个。啊，第三个的话，比如说你这个不是很喜欢，那这里的话，我们也可以直接把它替换掉。啊，比如说我又可以搜索一个，比如说海怪，我搜索一个，啊，搜索一个海洋怪物，点击一下它，然后我们可以把它直接给替换掉。比如说，我觉得这个，哦，这个海洋怪物这个感觉还可以，啊，直接把它给替换掉。啊，前面几段非常的关键，那我们可以，比如说你可以手动的把它替换一下，啊，制作出一些更有意思的一些视频。啊，比如说这一段它提到了一个尼斯湖，那可能就是尼斯湖要出现了。啊，我们可以把它加一个段落分段，那我们可以复制一下尼斯湖，然后的话我们可以点击它上面，这里的话可以增加一个场景。啊，这就是我们刚才增加一个场景。那现在这个场景什么都没有，那我们可以来寻找一个，比如说找一下尼斯湖，看它里面能不能搜索到相关的一个视频。那这个可能就是尼斯湖的一个视频。然后的话，我们在这里的话可以打上，比如说我们可以增加一些文字上来。那我们这里点击一个增加图层。那比如说我们这上面的话可以增加一些文字。好，这里的话大家看到文字进来了。那我这里填上一个，比如说尼斯湖，比如说这个是第一部分。好，这是我们的第一部分，我就是 Part One。然后的话，我们可以设点一下它以后，我们可以设置一下，比如说我让这个字幕的话可以显示到中间，那我就点一下这个按钮，啊，它就会跑到中间来。也可以更改一下字体，更改一成一个比较有意思的一个字体。然后的话，尺寸的话，它默认的有三种尺寸，小、中、大。我们可以改成，比如说比较大的一个尺寸，因为这可能是我们的一个标题。然后在这下面呢，可以设置一下字体的颜色啊、阴影啊什么什么的一些效果。啊，这样的话，那差不多就效果就可以了。好，接下来我们往下面往下面走。那这里的话是一只猫咪，那我们不喜欢的，我我们可以把它给换掉。那么怎么换呢？那我们首先我可以去素素材里面搜索。那如果你在素材里面呢没有搜到你比较满意的一个视频，那没有关系 ，Flicky 提供了一个 AI 图片生成功能，那它直接可以在里面根据我们的提示，那生成一个图片。比如说我们来生成一个怪兽，来搜索一下，看它能生成出什么样的一个效果。啊，这个的话一般。那我们来生成一下，比如说尼斯湖水怪，那我们来试一下。啊。<咳>重新生成，点击这个按钮，它生成的时间大家可以看到，这里的话是在三十秒以内的话，它一般就可以帮你生成好。啊，这个就是它帮我生成的一个尼斯湖水怪的一个效果。那你觉得可以的话，就可以直接使用这个。啊，前面的话你可以设置一下它的一个风格。啊，你觉得这张好，我们就直接啊使用这个呃、啊、效果。那下面的话，下面的话你可以再找一下，如果觉得哪些地方你想替换掉的话，那可以直接替换，比如这个车，那我可以也把它直接替换掉。那这里我还是来搜索一个尼斯湖水怪。那这里还有 3D 效果，还有一些动画效果啊，数码的一些效果。那这里有个摄影的一些效果，我们换一下这个摄影的一些效果啊，点击一个生成。那当然的话，你还可以用，比如说。啊，雷拉多啊，也可以用雷拉多来帮你生成一下，也没有问题。那打开雷拉多以后的话，比如说我们在上面搜索这个尼斯湖水怪，然后的话我们点击这个生成。左边的话比例最好先调一下，这里调成一个1 6比九，然后生成出来的就是一个1 6比九的一个照片。那大家可以看到，之前的话有风的话已经通过啊 ，Flicky 生成了一些效果。这就是。
呃，来拉到生成出来的一个泥石湖水怪的一个效果。啊，我们看好了，它已经生成好了，这个就是它生成出来的一个水怪的一个效果，那、呃、感觉还是可以。有风还是觉得米杰里生成出来的一个效果好，我那我也要用米杰里来试一下。那方方法很简单，那我直接在这里面，比如打个斜杠，来一个泥石湖。来一个泥石湖水怪，然后把这个提示语的话粘贴进来，后面打一个横杠 AI， 比例的话改成一个十六比九啊，发送给他。啊，大家可以看到这个的话就是米杰里帮我生成出来的一个泥石湖水怪的一个效果。比如说我觉得第三张可以，我点一下 U 三，那我们来看一下这个效果真的可以，给大家看一下这个生成出来的效果，感觉比这个雷拉多的话感觉强很多啊。真实很多，大家有没有觉得？啊，这个米在米杰里生成出来的效果，特别是它最近更新这个 V 六，那 V 六的话生成出来的效果比之前的 V 五点二的话还要好很多很多。那接下来我们比如说，你觉得这张这张照片可以，那我们可以在浏览器中打开，那把它保存到我们的一个电脑上面。那比如说把它保存到我们电脑上来，那接下来的话我们可以打开这个 P I 呃皮卡。啊，皮卡的话，最近的话，它推出了这个 1.0 版本，它可以通过提示语生成视频，那可以通过图片转视频。今天我们用图片转视频来试一下效果。我们直接啊点击这个图片，然后把我们刚才，比如说我觉得呃、啊、这张照片可以，我要让它这张图片动起来。然后这里我可以设置一下它的一个动效镜头啊推进。然后的话，镜头的话还可以向左、向右，你都可以设置一下。还有直接点击这个按钮，那叫皮卡的话，帮你把这张图片的话让它动起来。等一下的话，我们就可以把它生成好的一个视频的话，那上传到 f l i c k 里面来。然后的话，雷雷拉多的话，最近它也推出了一个功能，把鼠标放在图片上，我们来看一下。这里有一个，大家看到没有？生成一个可以动的一个视频，那么点击一下它，我们来试一下。OK， 点击这个生成。那免费版本的话，每天有一百五十的一个积分。那每生成一个图片或者生成一个视频的话，它会消耗一定的分数。啊，今天用完了，明天你再来也可以。那米杰里的话，它生成出来效果好，但是的话，它现在需要付费。那付费的话，如果你自己去官网买的话，它是两百块钱人民币那一个月。那如果你单独购买有点贵。那有风在视频下方提供了一个合租的一个按钮。那合租的话，只要几十块钱一个月。那感兴趣的小伙伴可以去有风视频下方的链接啊，点进去合租一个账号来试用一下，来生成一些效果来看一下。好，这个就是刚才。哎呀，这个就是刚才雷拉多帮我们生成出来的一个泥石湖水怪啊，动起来的一个效果啊，大家可以看一下啊，你们觉得感觉怎么样？那你觉得这视频好，你可以点击这个按钮把它下载下来。好，这里的话，它就帮我下载下来了。我们再来看呢，这个皮卡里面啊生成的一个视频效果。我是刚才的话，我用 Mi Journey 啊生成了我的这张图片，然后的话，我再用皮卡里面再让这张图片动起来，我们来看一下这个效果。哇，这个效果感觉，哎，感觉还是可以啊。它这里的话动的有点厉害，那我们重新来生成一下，点击一下这个重拾可以生成啊。当然，我们这个皮卡也可以点击这个编辑按钮，那我们可以重新来生成一下，看一下效果。那这里生成需要点时间，那生成好了，我们直接可以把它下载下来。那有风之前的话也生成了一些效果，大家可以看一下，这个还是可以。我把这个的话下载下来。我直接，那你觉得这个效果好的，直接点击上面啊，把它下载下来。啊，这里还有几张，我都把它全部给下载下来。啊，每一个视频的话，我都给它下载下来。啊，下载下来以后的话，我们就可以。把它传到我们的 f l i c k 里面来替换一下素材，因为有些素材不满意的话，我们就直接把它给换掉。那么，比如说这个车，我把它换掉，我点一下它，然后我这里点击这个我的素材库，然后我们点击这个选择一个文件，那比如说我这个视频，把它选择一下，然后的话，它这里正在上传，啊，这个视频加进来，我们点一下它，啊，这样的话，它这个视频的话就帮我们替换掉了，大家可以看到这个的话，我们来看一下。
the lore of the law. Okay, ah, 下面的话这些的话我们都可以进行一个替换。啊，这个地球，这个我先留着。啊，这个章的话，我也把它换掉。那以此类推的话，你可以把下面很多那你不满意的一些素材的话，全部的替换掉。那声音的话，我们也可以更改。比如说，我点一下它，点一下这里就是它声音。那这里面我们点一下，它里面有非常非常多真实的声音。油管的话，他不喜欢这种非常像机器人的这种声音，但是的话，现在的话 ，Flicky 里面有非常多那真实的，就像我们真人说话的一个声音。那你上传到油管里面，基本上不会有问题。我们听一下效果。Flicky helps you create audio and video. 那我们这里可以选择一个，比如说我要一个男士的声音。然后的，我们再来听一下。Flicky helps you create. Flicky helps you create audio and video content using lifelike AI. Flicky helps you create audio and video content using lifelike AI voices in less. 我觉得这个声音好，我就选它，点一下它，然后的话，我把这里啊应用到全部的视频，然后这里选择，那这样的话，它的声音的话会应用到我所有的视频上。接下来我们还可以更改一下字幕的一个显示方式，那比如说我们点击一下这个字幕。我们点击一下这个字幕的话，啊，你可以选择它出现的一个位置，啊，我们点一下这个字，啊，这个的话就可以出现我们的字幕。字幕的话，我们可以调节一下，啊，比如说这里你可以让它调节到那你想让它显示的一个位置，啊，这个字体大小的话，这个字体还有字体的大小的话，你都可以选择。然后这话显示的方式，我让它啊一个词的哈一个词的显示，我就选择这个 word， 啊它就可以进行一个逐字的一个显示。那全部设置好以后的话，你可以点击这个啊应用到所有的一个呃图层上面，你点一下，你不点的话，它只在这个图层上响。点一下它，啊点击应用。那它这样的话就生成成功。接下来的话，我们还可以给它加一段音乐，我们选择一个音乐。那我们搜索这个 A P I C， 呃，我们来了一个史诗般的一个音乐，我们来听一下。嗯，这个你觉得这个好，我们就选它，点一下它，然后的话，背景音乐就加进来了。背景音乐的话，我们点一下呢，我们可以调整一下啊背景音乐的一个音量啊，比如说我们稍微小声一点点，不要太大声了。然后呢，我们还可以加一点音效啊，比如说这个怪物出现的时候，那我们给它来一个音效，我们点击这个增加啊图层这里点击这个声音。那等一下啊，这个时候我们再点击这个选择文件，那么这次的话我们选择一个音效啊，这里面有非常多的一个音效，你可以加一个进来。那比如说我加一个搜索一下 ，fear 就是一个害怕，就是这种怪兽出现可能有点害怕，我们加上这个声音，这个声音可以啊，我们就加这个，点一下它，好，等一下在这个视频的时候，它就会出现这个音效的一个声音。那最后我们生成好以后的话，我们直接点击。啊，这个按钮啊，把它下载下来就可以了。点击 download， 啊，这里点击导出，啊，点击开始导出。好，这样的话我们就可以把视频下载下来。下载下来以后呢，你可以传到你的 YouTube 频道里面。啊，最后的话，我们来看一下它的一个效果。Welcome to in the mystery of the Ness monster. In this captivating video, we will embark on a quest to unravel the secrets that shroud the legendary creature believed to inhabit Loch Ness in Scotland. Join us as we dive deep into the murky waters and explore the captivating tales that have fascinated the world for decades. Loch Ness, located in the Scottish Highlands, is renowned for more than its breathtaking beauty. The ancient lake has become synonymous with a creature of myth and intrigue, the Loch Ness monster. Eyewitness accounts over the years have described the creature as a long-necked serpentine beast. With humps resembling those of a prehistoric creature, many brave souls have dedicated their lives to unraveling the mystery, but the end remains. 
scientificians have been organized. Dating back centuries, tales of monster lurking in the. From I this channel, mainly share some tips on the web and business and web business and 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 business 只要你行动起来，那二零二四年的话，你就有机会获得一个成功。